governo nonché mediante trasmissione televisiva sui canali web, YouTube e satellitare del Senato della Repubblica. Tutti i senatori possono partecipare anche da remoto a questa audizione. L'intervento del professor Diego Palma, insegnante e direttore della Voce della Scuola. A lei, professore, per dieci minuti. Grazie. Illustrissimo Presidente, dottor Roberto Marti, illustrissime senatrici, illustrissimi senatori, nel ringraziarvi del cortese invito mi sia consentita una breve premessa prima di entrare nel dettaglio del tema di questa audizione. Che cos'è la voce della scuola? È una testata giornalistica online specializzata nel settore scolastico, ma aperta al mondo della cultura e della formazione in ogni settore. La testata è un'emanazione dell'Associazione di Promozione Sociale La Voce della Scuola Live, che promuove a sua volta la cultura, la comunicazione, l'editoria, l'informazione e il suo uso libero e corretto al servizio della cittadinanza. La nostra idea era perciò non quella di fondare un giornale che non fosse una riproduzione di notizie che rimbalzano ogni giorno da un'agenzia stampa all'altra, ma uno strumento di ricerca per chi scrive e per chi legge. Una vera sfida, il cui scopo primo e ultimo è di alimentare la coscienza della scuola a partire dai suoi protagonisti. Dopo aver presentato il giornale del quale sono il direttore e l'associazione di cui sono il presidente, voglio entrare nel vivo dell'argomento. Il tema sul quale oggi tutte e tutte siamo riuniti a discutere è il contrasto ai crescenti episodi di violenze nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. Per farlo, reggerò tre parti di un discorso pronunciato a Roma l'11 febbraio 1950 e porrò ai presenti e chi segue la seduta a distanza tre domande. Piero Calamandrei, 11 febbraio 1950, discorso pronunciato al terzo congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale. La scuola, come la vedo io, è un organo costituzionale. Ha la sua posizione, la sua importanza, al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete, tutti voi avete letto la nostra Costituzione, nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola l'ordinamento di Stato, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà del popolo, quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta, sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia, come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale o l'organismo umano, si verrebbe da dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Oggi la scuola è considerata un organo costituzionale? La scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia, la formazione della classe dirigente, la formazione della classe dirigente non solo nel senso di classe politica, di quella classe cioè che presiede in Parlamento e discute, parla e magari urla, che è ai vertici degli organi più propriamente politici, ma anche classe dirigente nel senso culturale e tecnico, coloro che sono a capo delle officine, delle aziende, che insegnano, che scrivono, artisti, professionisti, poeti. Questo è il problema della democrazia, la creazione di questa classe, la quale non deve essere una casta ereditaria, chiusa, un'oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine, no. Il nostro pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata dall'afflusso verso l'alto degli elementi migliori di tutte le classi, di tutte le categorie. Ogni classe, ogni categoria deve avere la possibilità di liberare verso l'alto i suoi elementi migliori, perché ciascuno di essi possa temporaneamente, transitoriamente, per quel breve istante di vita che la sorte concede a ciascuno di noi, contribuire a portare il suo lavoro, le sue migliori qualità personali, al progresso della società. Oggi la scuola è considerata un organo centrale della democrazia. Vedete, questa immagine è consacrata in un articolo della Costituzione, sia pure in una formula meno immaginosa, è l'articolo 34 in cui è detto «La scuola è aperta a tutti, i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Questo è l'articolo più importante della nostra Costituzione. 
Ora, se questa è la funzione costituzionale della nostra Repubblica, domandiamoci come è costituito questo strumento, quali sono i principi fondamentali? Prima di tutto scuola di Stato, lo Stato deve costituire le sue scuole, prima di tutto la scuola pubblica, prima di esaltare la scuola privata bisogna parlare della scuola pubblica, la scuola pubblica è il Prius, quella privata è il Posterius. Per aversi una scuola privata buona bisogna che quella di Stato sia ottima. Vedete, noi abbiamo prima di tutto, dobbiamo mettere l'accento su quel coma dell'articolo 33 della Costituzione che dice così, la Repubblica, detta le norme generali sull'istruzione, istituisce scuole statali di tutti gli ordini e gradi. Dunque, per questo comma, lo Stato in maniera scolastica, prima di tutto, ha una funzione normativa. Lo Stato deve porre la legislazione scolastica nei suoi principi generali, poi immediatamente lo Stato ha una funzione di realizzazione. La scuola, come cita la Costituzione, è realmente aperta a tutti. Da queste tre semplici ma articolate domande riferite al discorso di Calamandrei, dovrebbe nascere un osservatorio nazionale che può essere realizzato grazie al supporto e al patrocinio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di questa Commissione, lo scopo dell'osservazione nazionale è mettere innanzitutto la scuola al centro del dibattito pubblico, politico e sindacale, in maniera itinerante raccogliere le stanze provenienti dalla base, docenti, discenti e famiglie, informare per contrastare gli attacchi violenti al personale della scuola a tutto e alla scuola della Costituzione. Allo stesso tempo si analizzeranno i punti di debolezza del sistema scolastico, si raccoglieranno tutte le stanze della categoria dei lavoratori della scuola, sempre più isolati divisi e rassegnati. L'osservazione sistematica e le sue caratteristiche. L'obiettivo cardine di questo studio osservazione è quello di raccogliere dati e informazioni utili per ricucire il patto tra scuola e società, infranto dalla campagna di dominazione e di demonizzazione di una certa politica, dalla cattiva informazione e dal susseguirsi dei luoghi comuni. I destinatari della ricerca, studenti e famiglie, docenti e dirigenti, personale ATA e sindacati. Risultati. I dati e le istanze raccolte saranno utili a far emergere le reali esigenze del mondo della scuola e a comprendere come strutturare la scuola di domani, quali errori sono stati fatti e quali correttivi adottare. Il documento finale, pubblicato, condiviso, condiviso e diffuso a tutto il comparto scuola e alle testate giornalistiche, mi avvio, alla conclusione. Mi avvio alla conclusione non solo come direttore del giornale o come presidente di un'associazione, ma come padre di tre figli che frequentano la scuola, come docente che insegna da 11 anni e quindi entra in classe tutti i giorni e conosce le reali problematiche della scuola, sottolineo precario, vincitore di concorso, abilitato, concorso svolto in piena pandemia. E concludo dicendo... Bisogna contrastare qualsiasi forma di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. Per farlo bisogna ricucire il patto tra scuola e società, mettere realmente la scuola al centro del dibattito pubblico, politico e sindacale. Dobbiamo farlo insieme, partendo da qui, dai luoghi che rappresentano lo Stato, istituendo un osservatorio nazionale, con l'augurio che possa divenire uno strumento utile per una vera e propria rivoluzione socratica che porti a considerare la scuola un vero organo costituzionale, come sognava Calamandrei. Grazie per l'attenzione e grazie per questa possibilità. Grazie a lei, professor Palma. Adesso...